ഫ്ലെയിമിംഗ് ടൺസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫ്ലെയിമിംഗ് ടൺസ് ബാൻഡായിട്ട് ഞങ്ങളുള്ളത് തിരുവല്ല കാവം ഭാഗത്തിനടുത്ത് പെരിങ്ങരയുള്ള ഐശ്വര്യ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ടിലാണുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഷട്ടിൽ കളിക്കാനായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ പലതവണ വരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും മാക്സിമം എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ വന്ന് കളിക്കും എന്നേക്കാ പ്രായമുള്ളവർ മുടി നിറച്ചവർ ചെറുപ്പക്കാർ ജോലിയുള്ളവർ അങ്ങനെ അനേകർ രാവിലത്തെ തങ്ങളുടെ പകലത്തെ തങ്ങളെ ബിസിയായിട്ടുള്ള ലൈഫിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസണൊക്കെ നമുക്കറിയണ്ടായി നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പങ്കിടുന്നു കാല് ഒടിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരും പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരും ഇടകലർന്നാണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കടലുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇവിടെ കളിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവർ പങ്കിടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിരിക്കും അസാധ്യകരമായിരിക്കും ഇത് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു നമുക്ക് ഈ കോട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷെജിൻ എന്നാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കളി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇവിടെ വരുന്നത് റെഗുലറായിട്ട് ഷെജിൻ വരാറുണ്ടോ അതെ ഷെജിൻ ഇപ്പം എന്തോ ചെയ്യുന്നു ജോലി ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാനിപ്പം പുഷ്പേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് കൂടെ ആയത് അല്ലേ അതെ അതെ ഇവിടുത്തെ മിക്സ് ചെയ്താണല്ലോ പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് എന്നാലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാവരും ജയിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് അത് തന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അത് നോക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കുന്നത് അതെ അതെ കറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പെരിങ്ങരയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളത് ഇത്രയും ബഹുമാനമുള്ള വിഷ്ണുകുമാർ സാറാണ് സാറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ട്യൂഷനാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ടീച്ചറാണ് സാർ എവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾ ട്യൂഷൻ എടുത്തു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഭൂട്ടാൻ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം ആന്ധ്രയിൽ പോയി അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് നാട്ടിൽ കുട്ടികളെ നിർബന്ധം അതായത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ മക്കൾ അവർ മക്കളെ കൊണ്ട് അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറേ ഏത് വിഷയമാണ് പഠിപ്പിക്കുക ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് ഈ ട്യൂഷൻ കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര മാസത്തേക്ക് എം ജി എം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സാർ ഒരു ലീവ് വേക്കൻസിയിൽ ഒരു ലീവ് വേക്കൻസി മാക്സിമം ഒന്നര മാസം കാണും അത് പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയി സാർ ഈ ഭൂട്ടാനിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ സാറ് ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ഗെയിംസ് സാർ കളി ഞാൻ ആദ്യം കളിച്ച് പഠിച്ചത് ഫുട്ബോളാണ് അതായത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരല്ല നടന്നു തുടങ്ങി പോലെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ എനിക്കൊരു ബാച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുപാട് ചുറ്റുപാട് ഞങ്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫുട്ബോളിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ അത് ചെറിയ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ ഇല്ല സമയം അങ്ങനെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ക്രിക്കറ്റ് പറയാൻ എനിക്ക് എല്ലാം വരുമല്ലായിരുന്നു എല്ലാം കളിക്കുമായിരുന്നു അത് സാമാന്യം ഭേദമായിട്ട് തന്നെ കളിച്ചു ആരും കുറ്റം പറയാത്ത രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒളിവോളായി ഒളിവോള് കളിച്ചു പിന്നാണ് ഷട്ടിലേക്ക് മാറിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കളിച്ച അവസരമുണ്ട് ഭൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാം കളിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു സമയം എൻ്റെ അവസരം ഉണ്ട് സ്കൂളായിരുന്നു സ്കൂളിൽ എല്ലാ ഗെയിംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് മൂന്നര കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കളികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ പഠിച്ചു ഞാനും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കും രണ്ട് വർഷം ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചു തിരുവല്ലയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചു തിരുവല്ലയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ചില്ല ഞാൻ ആപ്പോടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഭൂട്ടാനി മാത്രമേ കളിച്ചു കളിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഇല്ല ക്രിക്കറ്റും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഷട്ടിൽ മാത്രം ഷട്ടിൽ മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് സാറിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം മറ്റൊന്നും മറ്റൊരു എക്സസൈസ് എനിക്കില്ല ഇല്ല ആ സാറിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇത് കളിക്കാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അല്ല എൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ അഗ്രസീവ് പ്ലെയർ ആണ് ഈ പ്രായത്തിൽ അത് സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു സാറിന്റെ കുടുംബം ഒരു മോള് ആ മോള് കല്യാണം കഴിച്ചു അവളൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ അല്ല കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ തുടക്കം അതായത് അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ മകളും മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല അവള് എം കോം ആണ് കോമേഴ്സ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറെ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇനിയും ധാരാളം ഇന്റർവ്യൂകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം ശരി സാർ താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട താരമാണ് അനൂപ് അനൂപ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പത്തനംതിട്ട പഞ്ചായത്തിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയ ഡി ഡി പി ഓഫീസിലാണ് ഡി ഡി പി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിലായിരുന്നു പ്രൊമോഷനായിട്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷത്തോളമായി ഞാൻ മലപ്പുറത്തായിരുന്നു പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് അവിടുന്ന് വന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ചക്കും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു ആവറേജ് അതിന് മുകളിലോ കളിക്കാൻ അബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അതിന് കഴിവുള്ളവരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കും അതിനനുസരിച്ച് കളി ഇമ്പ്രൂവ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കളികളും ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ആവറേജ് അതിന് മുകളിൽ കളിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറിൽ കളിച്ചിരുന്നു അടുത്തൊരു വീടിന്റെ പറമ്പിൽ അവർ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് ആ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടുപേരൂടെ കളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് മുകേഷ് അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ പറമ്പിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തോറ്റു പോയിട്ട് അവിടെ കളിച്ചു കളിച്ചിരുന്നു വന്നത് കളിച്ചു വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയക്രമീകരണമാണ് ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് വരെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം കളിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഏത് ബാച്ചിന്റെ കൂടെ എവിടെ ഇറങ്ങാം എങ്ങനെ ഇറങ്ങാം മല കോർട്ടുകളിലും അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന വരെ കോർട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമേ അല്ല ആറര കോർട്ട് ഇവിടെ പത്ത് വരെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ എടുക്കുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കളിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കളിക്കടാമ്പളത്തിൽ ഒച്ച വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഒരു വിഷയമല്ല അല്
എന്നാലും കളിയിൽ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു എല്ലാരും സത്യം പറയുന്നവരാണ് അതൊരു വലിയൊരു പിന്നെ എന്നാലും ആരും ഒരു അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവരും വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ് വളരെ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോട് കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ തുടർന്നും കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഷൈനാണ് ഷൈന എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മൊബൈൽ ടവറിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഈ കോർട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ എത്ര പേര് നമ്മൾ വൈകിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മുതലാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഡോറും ഇൻഡോറും കളിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കളിച്ച കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മഞ്ഞാടി മഞ്ഞാടി നമുക്ക് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈവനിങ് ഈവനിങ് ബാച്ചായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു നമ്മൾ ടൈമിങ് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ ആക്കി നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് സെവൻ ടു ടെൻ 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 ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് പേര് വരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ആൾക്കാർ മാറി എല്ലാ ലീവിന് വരുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസമായിട്ട് വളരെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഏകദേശം തേർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് വൈകിട്ട് ബാച്ച് സെവൻ ടു ടെനിൽ പതിമൂന്ന് പേർ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രായം ഏകദേശം ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ഏജ് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കളിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പല ഗെയിമും ട്വന്റി ട്വന്റി ഓൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഗെയിമാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പോയിട്ട് പലതും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തേഴും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചസ് ആണ് അതെ അതെ വളരെ ഒരു പിഴവ് വരുത്തിയാൽ അതെ ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഗെയിമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കുക അത് വന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ ഒരു നല്ല ഗെയിം പ്ലാനോട് കൂടി സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോട് കൂടി അത് അതും പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് കൊടുത്തോടെ തന്നെ എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ മതത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്ക അതായത് അബ്ദുൽ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രായഭേദമെന്ന് എല്ലാവരും കളിക്കാൻ നമ്മൾ കുറേ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് നല്ല കളിക്കാൻ കളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധാരണമാണ് ാണ് <laughs> ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വരാഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിരണത്ത് ഒരു മരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് വലിയൊരു ദുഃഖം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ എസ് സി എസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടില് ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ് ആകുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചവരുമാണ് ഇവിടെ വന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ഞാൻ മീറ്റ് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല എല്ലാ എല്ലാ തുറയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അധ്യാപകർ അധ്യാപകരുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഏത് ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെലവഴിക്കാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളിക്ക് ഇത്രയ